你看。你下次可不许再这样了啊！你要不要进来啊？不进来关门了。你衣服怎么脏了？我帮你弄一下。哦，不用了，我自己没关系的。你看你弄的。哎，你中午想吃什么？吃中餐呢，还是西餐呢，还是？你决定就好了。我决定啊。嗯，那吃日本料理好不好？陈秘书，你你吃过了吗？有人跟你说话呢，你就不会回答一声吗？哎，我在跟你说话呢，你这人听不懂吗？怎么一点礼貌都没有？像你这种人，我不明白了。我爸为什么要请你？真没素质。也许他有急事吧，是我自讨没趣。像他这种这么没有文化的人，以后不要跟他聊天了，素质都没有。知道了。没事的，我帮你。嗯、肖总，嗯，远志啊、嗯，你来公司多久了？嗯，大约半年了吧。嗯，那还算是新人一个。啊，但是公司的项目他可一个都没有落下哦。SG 他也是其中之一吧？对了，关于 SG， 你有什么看法？嗯，不知道肖总是指哪一方面？我是指李静峰经理、谢彪离职的这件事。妈，肖总，公司的人才很多，这次 S 七的项目本来应该是势在必得，但没想到没有拿下，我觉得很遗憾。至于李静峰、李经理离职的事情，我觉得他是个人才，可是，说下去，他的想法有点偏激。离职的事情优先考虑。你不觉得他应该承担起失职的这个责任吗？我觉得他应该负责任，而且他辜负了肖总对他的期望。就是啊，妈，老哥那性格也真够倔的。我费了好多口舌想留住他也没用。我这个当妹妹的算是对他仁至义尽了，所以现在呢，无论我安排谁来做他的职位，他都没有怨言。关于替补的这件事情，程远志，你一直在工程技术部任职是吧？啊，是的。我挺看好你们部门的丁景江的，资历老，办事老，能力也不差，似乎是个不错的选择。妈，你不是？哎，小瑞，喝水。程助理，你作为丁主任的手下，你觉得丁主任这个人怎么样？啊，肖总，我觉得丁主任他人挺好的，而且他资历丰富，公司的每一个人都挺喜欢他的。丁景江这个人哪儿都不错，就是太愿意讨好别人。
就是啊，他除了会拍马屁，还会什么呀？就懂得拍马屁。啊，肖总，吃饭吧。嗯李董，找我有什么事吗？啊、哦，对不起，呃，想请你打电话给张律师，你跟他说我有事找他，请他过来一趟。嗯，啊，对了，之前我去医院替你拿体检报告，跟院方跟我说，报告你已经拿走了。今天我经过医院的时候，我顺路去拿了。那检查结果怎么样？有没有查出胃疼的原因啊？呃。医生说没什么事，可能是因为工作压力大，生活不规律引起的一些小毛病。李董啊，像您这样的人，一工作起来连饭都忘了吃，一会儿呢又因为应酬暴饮暴食的，你真的要多注意身体才行。我知道，我会多注意的。你打电话给张律师吧。给你们讲一个大八卦，快、啊、什么事啊？什么事儿？我刚才在楼下买东西的时候，猜我看到谁了？谁啊？肖总啊！拜托，肖总天天来上班，谁见不到啊？关键不是肖总一个人，还有李丹小姐和程远志，他们三个上了同一辆车，看样子是要一起吃午饭呢。啊？不会吧？远志跟大小姐发展这么快，这就要进家长了？不会吧？怎么不可能？大小姐这么力挺程远志，看样子是一切皆有可能。不，哎，远志挺有手段的。要这么发展下去的话，别说什么经营管理部经理了，就是抱得千金美人归，也是轻而易举的。对，可不是，当驸马爷可比当经理有前途多了。就是，真的喜欢在背后说人闲话吗？当公司是餐厅啊，这么有空聊天，不用干活了。快进来，肖总好。嗯，这是您让我调查的程远志的详细资料。嗯，嗯，这是他在美国学校的时候一些资料，他的成绩、奖励，还有他的成就、论文。嗯，哦，另外，后面还有他在美国毕业之后在当地的一些工作情况、职位等等详细资料。嗯，你对他这个人怎么看呢？嗯，从人事部的角度来说。嗯，他的学历是够高了，而且我们也需要有国外经验的这样的人才。只是经营管理部经理这个职位，可能对于他来说需要更高的管理经验。我认为，要是肖总觉得可以用的话，也不妨。我也觉得他的工作经验少了一些，虽然在国外工作过，但毕竟国内跟国外是有区别的。再说了，他来公司的时间也很短，我们还不足以了解。经营管理部经理的这个职位对他来说是过高，恐怕他难以驾驭。嗯，他的家庭背景如何？嗯，暂时还没有什么资料。不过他好像是没有什么亲人。嗯，嗯这样你还继续考察公司其他的人选，然后把其他候选人的资料呢一并的交给我。好的。我先走了。在找什么？嗯，哦，呃，我在找一份建材的相关资料。呃，怎么了？找我有事吗？我就是来告诉你一下，啊、哦，员工竞争上岗的事情进行的很顺利，不出意外的话，应该三天以后就有人顶替小峰的位置了。啊，是吗？你不问问有几个候选人吗？问不问都一样嘛。
，不管几个候选人，到最后只有一个人上岗。而且这件事情呢，是你在处理，你推荐的人，我当然放心了。你看你这态度，你是不是心里面还怨我不等小风？我怎么会呢？我发现你说的对，我能等，但是公司不能等。董事长，张律师到了。啊，呃，让他进来吧。张律师，他来干什么？啊，我我跟他很久没见面了，我约他过来吃个饭。李董，张律师来了。好，请。好了，小姨，可以了，我来吧。哎呀，老李，好久不见。好好，好久不见呀、啊。不见我好啊，说明你生意做得顺风顺水，不惹官非。其实。只要你定期往我账户上打钱，一辈子不见都行。哎呀，你这做律师的，这嘴巴真是的。张律师，你好。哎呦，肖总也在。嗯。是什么风把你给吹来了？嗨，还不是老李叫我。呃，我我们很久没见面了，所以我请他过来，呃，吃个饭。呃，我们两个好好叙叙旧，聊聊天。是啊，真是挺长时间没见了。这回你我得好好的聊上一阵。可不是吧？那你们老朋友见面聊天，肯定是没我的份儿了。燕儿，不如下一次吧。下次请张律师的夫人一块儿过来，我们四个人一起吃饭。今天就我们两个男人，聊聊天，喝个小酒吧。你们聊天可以，但是不要喝酒。他最近胃不太好，别惯他。嗯，行，您放心，他不惯我，我就谢天谢地了。<笑>那你们聊吧。嗯。哦，对了。等那件事情有了结果，我会告诉你的。嗯，好。啊，张律师啊，呃，上次那份我必须得修正一下，你做一下。哎，等我，等我找出来，我们开始谈啊。啊，我之前怎么跟你们说来着？啊，我说这个经理的位子啊，非咱们远之莫属了。对对对对，这必须的哈。别看他进公司进的晚，但是啊。头脑好，手段高。嗯，哎，这个位子不是你坐，还有谁有本事坐啊？祝贺你啊，陈经理！哎，祝贺你啊！这个结果还没有公布呢，您别听你经理的这样乱叫。哎呦，有大小姐为你保驾护航，这个经理你当定了吧？还在这里瞎谦虚个什么劲儿啊？哎，就是啊，陈经理啊，我觉得当务之急啊，您还得好好准备准备，等那个结果一出来啊，您还得请我们大伙儿吃生鲜饭呢。那没问题。海威，怎么了？怎么你也垂头丧气的？能不垂头丧气吗？我刚才站在门口看，人人手里都拎着对面超市的袋子，我就跑到那家超市看了看。哇，人家老板收钱都忙不过来，玻璃门都快给挤爆了。我们这儿倒好，连个苍蝇都没有。嗯，二哥，什么叫我也垂头丧气？你有什么事儿？刚跟供应商联络过了，他们不但死不降价，还要涨价。我们这点钱能进的货就更少了，更少了，那不是更没得卖了？大哥知不知道？还没跟他说呢吧？他知道肯定急死了。那怎么办？我们天天这样赔着水费、电费、房费的，还不如关门大吉算了。哎，二哥，你留过学，赶紧想想办法。哎，行了行了行了，这不正在想吗？一下自己的行为，要是被你的李大小姐看见就不好了。哎呀，程姨，对不起啊，那次的聚会我实在推不掉的，我真的不想得罪肖总。还有，那次在电梯里头是你经理他。行了行了，我不想听你们俩的事情，我只想知道，你准备什么时候和他摊牌？今天、明天，还是后天？
邱远志，我问你，你是不是害怕跟他摊牌之后，你会失去经营管理部经理的位置啊？程怡，现在是关键的时刻，你可不可以多体谅我一点，多给我点时间呢？我体谅你，那谁来体谅我呢？我每天看着你们两个出双入对，还要装作若无其事，你有没有想过我的感受啊？啊，等我当上经理之后，我一定可以跟他断得干干净净的。你别犯傻了，你以为你当上经理之后？你就可以和他摊牌了吗？李静认识什么人呢、啊？他会善罢甘休吗？再说你就是当上了经理，不还一样是李氏的员工？人家可是董事长的掌上明珠啊！只要你惹他不高兴，他一样可以炒你鱿鱼的。远志，你想一想，现在摊牌和以后摊牌有什么分别呢？我求你了，你体谅一下我。我，我不想再这样等下去，我过得很辛苦啊。程怡，我不会让你等太久的。好，那你给我个具体时间，今天、明天、今年还是明年？你不能总这样残忍的让我看着你们卿卿我我，我的心会痛的。我的心痛的在流血，你知不知道？我知道，我知道让你受委屈了。可是我,我求你了，赶快和他做个了断，好不好？哎，坐坐坐坐坐坐。主任，你找我有什么事？叫我什么主任？不主任的啊？锦江，叫我锦江啊？这怎么行呢？我怎么能够叫你锦江呢？你是前辈啊！哎。这就是所谓后生可畏吗？长江后浪推前浪，我这个所谓前辈，也只不过就比你来公司早了一点。可论学历呀、啊、资历呀、啊，嘿，我还真比不上你。主任，你这么说你就谦虚了。哎，这可是客户送给我的上好的蓝山咖啡啊，两三百块一杯啊，这么贵啊！啊，来，整包都给你。哎呀，不行啊，主任，这咖啡这么贵，我哪喝得起？哎，还是你喝吧。你别看我整天吃这些洋快餐，哎，我啊，还真有点吃不惯，天生就是个土包子。你让我喝这么好喝的咖啡，我还真喝不出个好坏来。哎，怎么，还让我断给你喝？哦，不不不，主任，你都这么说了，那我就不客气了。怎么样？哎，真的很好喝啊！哎呀，到底是留过洋的。连喝咖啡都透着个洋味儿，哎，哎，我说远志啊，你看我们同事那么久了，其实，在工作上呢，难免会有一些分歧啊、小意见之类的，啊，哎，我有什么得罪你的地方，你可千万别往心里去啊。主任啊，过去的事情都过去了，咱们就别提了。你看看，我就说嘛，远志啊，你呀、啊，就是心胸豁达。哎，你看我吧。我在公司待了那么久，也没什么大本事，哎，就是喜欢交个朋友，人脉广。等你以后做到经理这个位置上，肯定有些事情呢，需要人替你前后张罗，鞍前马后的。哎，到时候你跟我说啊，我一定效犬马之劳啊。<笑>主任，你千万别这么说，这论资质、论经验，你样样都比我强，我怎么敢差遣你呢？再说，我觉得公司经理这个职位啊，非你莫属。我能跟在你的身边打打杂，我就心满意足了。你说的对，咱们平常啊，应该多多交流，互相扶持一下，你说是吧？对对对对，哎，互相扶持，互相扶持啊。呃，那那远志，我我就不打扰你了，好，先走了，好了。
对不起，我所做的一切，特别是李静瑞这件事，真的是伤害了你。我到今天才发现，原来我是这么的卑鄙。对你而言，那是背叛；对他而言，那是欺骗。我还让你看到我们卿卿我我的样子，真的对不起，是我不好，对不起。你知不知道？不是不相信你，我只是不想你为了职位，去利用李金瑞的感情。通过李金瑞这件事，我才发现，原来我是这么糟糕啊！以前说要让你过好的生活，可是到最后都没有实现。所以我自己觉得，我根本不适合待在你的身边。你这话是什么意思？张毅，我们都是孤儿，你是世界上对我最好的人，你也是老天爷赐给我最珍贵的礼物。这一切都被我自己搞砸了，我自己都没有办法原谅我自己，我哪有资格去要求你去原谅我呢？所以我决定，我们分手吧，分手吧，分手吧，分手吧，分手吧，分手吧，分手。手，这车钥匙就留给你吧。虽然他是用肮脏的钱买来的，但是他给我们带来过快乐。你就可以见到我了。可是我有好多话想跟你说呢。听话，现在呢，你先到床上睡觉。我可要提醒你啊，这晚睡对皮肤可不好的。反正明天我们就可以见面了。那好吧，那我挂电话了。嗯，那祝你有个好梦，晚安。
也不用装下多少人，只要有我一个就足够了。我对他所做的一切，更多是以拿到经理职位为目的。即便这一切的一切都是逢场作戏，但我仍然深深的伤害了你分手的话，我只会让你继续受到伤害。我不想每天看到你为我哭。我是一个男人，我不希望我心爱的女人成天为我流眼泪，你知道吗？我知道，我知道你都是为了我们的将来。但是我不想看到我最爱的男人为了向上爬，不择手段，出卖自己，你明白吗？谁不想光明正大、清清白白的做人？但是我知道，只要我肯努力，我一定会有出人头地的一天。没错，元志，你这么聪明又有能力，总有一天你会出人头地的。但你知道吗？当我知道我不能够让你过好日子的时候，我有多恨我自己？我恨我自己为什么不能够兑现我对你的承诺？什么卑鄙无耻，什么不择手段。只要能够让我往上爬的事情，我都愿意去做。但是我看到你为我流眼泪的那一刻，我才知道，原来是我伤了你的心，是我破坏了我们之间的梦想。你觉得像我这样的人，我能够待在你的身边吗？如果你真的离开了我，我就等于失去了这个世界。如果我离开了你，可以还你清白，可以让你平平静静的过日子，我愿意这么做的。你以为你离开了我，我就能平平静静的生活了吗？这样你就不用再为我这种人流眼泪了。你难道不明白？你是我成你所有的一切，你是我唯一的依靠。如果没有你，我活不下去的。陈姐，别说了，我不管你是好是坏，不管你变成什么样子，都不要你离开我。
这是我们命中注定的事。只要你不离开我，我愿意一生一世都和你在一起。好，我哪都不去，我就留在你的身边，好不好？妈妈，嗯，喝碗燕窝糖汁梨吧，放那儿吧。嗯，今天有什么事情啊？妈妈，你果然是冰雪聪明加美丽。说吧，那我就直接说了。嗯，程远志升职那事儿到底怎么样了？他到现在都没有收到任何通知。你干嘛那么着急啊？我怎么不着急啊？陈远志要是早点作为经理，那我就可以扬眉吐气了。你知道吗？现在我身边的朋友都取笑我，说我找了个小职员，然后说我倒贴，弄得我连 party 都不敢去参加了。他的资料呢？我是看过，我觉得他的资历还有些浅。我就是破格的提拔他，那也难以服众啊。妈妈，你是本来就答应过我说让程远志当上经理的，现在怎么反悔呢？我是答应你可以优先的考虑他，可没有说一定要让他当啊。那你是不相信我的眼光吗？这不是眼光不眼光的问题，这个位置很重要，我需要慎重的考虑，责任很重大。再说了，你跟程远志。才相处多长时间呢？你对他了解吗？你要是和他随便谈谈恋爱，这个我们不反对。可是你有必要这么上心吗？你就没有想过他应该是贪图什么好处的？嗯，妈妈，是你跟我说的，要喜欢一个人呢，就要使劲儿去追。我现在就是很喜欢程远志。如果程远志真的是为了贪图那一点点东西而跟我在一块儿，我也无所谓啊。反正我有的是资本，不就是个经理吗？哎呀，还真是我的女儿，连脾气都跟我这么像。我呢，就是继承了妈妈所有的优点加精华。嗯，那看在这个份上，妈妈你是不是要帮帮我啊？只要呢，程远志一当上经理，妈妈你说咋地我就咋地。真的？嗯。那好，那你现在呢，就盛一碗汤送给你爸爸。嗯，马上。建国，怎么了？公司上半年的业绩。当然了。我们投入了那么多人力物力在 S G 项目上，可是结果……算了，不说了。现在只能寄望下半年了。嗯。哎，公司的人竞争上岗那件事，现在进行的怎么样了？还不错，有几个合适的人选。嗯，不过还得再看一看。建国，你是不是在想小峰啊？不晓得他现在过得怎么样了。怎么了？又胃疼啊？应该是，可能是最近作息不太正常吧。不是我说你，没完没了的加班，这身体怎么受得了？我让雷姐去热碗粥吧。呃，不用了，不用了，时间晚了，不要麻烦了。不行，再晚也得喝。嗯、啊，李经理，找我有事？我想知道那个内部竞争的消息出来了没有？啊，李经理，这个我可真不知道，我只是负责收集和整理，还有排序的工作。所有的资料都在肖总那里，而且最后的决定权也在肖总和李董的手里。嗯，他们还没有通知我呢。
那那个成员制的排号多少，你知道吗？按照肖总的规定，是根据员工的工龄来排序的。成员制是新人，应该比较偏厚。不过这个并不影响他的竞选，因为这只不过是排名先后的问题。但是我事先告诉过你，让你优先处理的呀。嗯、呃，这个规定是肖总定的，我也没有办法改变啊。等结果出来了，你第一时间告诉我，这个你可以做到吧？好的，一有消息我一定第一时间通知你。张律师啊，你办事我放心。要是你觉得没什么问题的话，那我就先走了。啊，啊，等等，呃，张律师啊，麻烦你替我保守一下秘密，你知我知就好了。好的。你放心，那就这样吧。老李，你多保重啊！知道了，走了。马上过去。哎，我说过了，你在这儿待着没用的。你不告诉我结果的话，打死我也不会走的。我说了，我要考虑考虑吗？你要考虑多长时间吗？你跟我说了，你跟我说了，说要考察考察成员制。现在人已经给你约出来了，怎么一点音讯都没有？那公司有固定的程序吗？还不是你一句话的事儿。你别傻，石成好不好？我只是担心你被人利用。成员制利用我啊？这不可能。怎么不可能呢？你从小就被人呵护，根本就不知道这世上人心险恶。妈，我知道。就那些一见到我就点头哈腰，然后捧着我追着我的人，就是看上咱家的钱嘛。这个我知道，哼，你知道就好。所以呢，我才说程远志肯定不是因为这个而来的。刚开始的时候，程远志认为我小姐脾气太大了，所以都不理我，都不爱搭理我，把我气得不行。然后呢，我才跟那个婷婷打赌，说我一定会把这个人给拿下。后来，就慢慢的接触。我们就开始真的谈恋爱了。其实他挺好的，他为人很正直，又有才华，又有能力。虽然他出身不太好，但这个不影响我对他的感情啊。刚开始这个职位要应征的时候，我就跟他说了，结果他死活都不肯，还是我主动替他报的名呢。妈，我都跟你说了这么多，有没有改变你的想法？啊？我考虑考虑吧。你怎么那么难缠呢？跟你说了那么多，还这样？我不管，你要是不答应的话，我还是坚决不走。那你就坐着。小瑞，你该尊重肖总的想法还有看法。我尊重他，那他尊重我吗？他既然不相信我，为什么非要把我拴在这儿？我听他这么说。其实我也挺难受的，不过后来想想，我觉得他说的也没错。我是一个外人，我真的不想因为我影响到你们母女之间的关系。我才不怕呢！我现在知道了，他就是想把我拴在这儿，所以呢，我打算每天在这儿吃吃喝喝、玩玩乐乐。我就是不工作，我罢工，直到他答应我为止。但我觉得你就更不能罢工了。你想想看，如果你很努力的当上董事长。对我来说不是好事吧？你当董事长，你就可以直接任命我当经理，那何乐而不为呢？当董事长，那得猴年马月啊！我
不舍不得让你等那么久，所以，我打算公开我们俩的关系。我要让我妈妈看看，是她这个经理的位子重要呢，还是她的宝贝女儿我重要？那你不怕别人闲言闲语啊？你怕吗？我不怕。那我也不怕。呃，李经理。嗯。怎么啦？你干嘛害羞啊？什么哇塞，我刚刚没看错吧？他们两个手拉着手哎。怎么会看错？大家都看得清清楚楚呢。原来李经理和远志是这样的关系啊！就是啊。哎呦，怪不得啊，李经理要力挺远志上位呢。远志那小子，挺厉害的嘛，连大小姐这么难搞的人都被他搞定了。看来经营管理部经理的位置，非他莫属了。这肯定不能。哎，这叫干得好不如找得好，不然现在怎么会有那么多人削尖脑袋去找那个什么？富二代、全二代呢？就是啊，这么看起来，远志还挺有福气的。哎呦，是吗？我也想找个富二代呢。照你们的说法，只有有钱人才值得被别人爱，而穷人被抛弃就是活该了。用金钱买回来的是爱情吗？啊，那也叫做爱情吗？爱一个人，难道不应该无论富贵还是贫穷，都应该永远在一起？那种权钱关系。根本就不能称作是爱情，而是交易，不会有结果的。这样啊？你说今天怎么了？你在看什么？在看你的手啊！你看你的手好白，皮肤好好。拿回来了？不要，我还没看仔细呢。那你不让人家吃饭了？这么多美食在面前。还不能吃。嗯，那你想吃什么？我要吃。我记得你最喜欢吃薯条，对不对？陈怡，吃午饭了吗？您看
，我特地帮你准备了外卖叉烧饭。陈毅，我们好久没一起吃饭了，晚上一起吃饭吧。一起吃饭？你请过假了？下班去吃饭，干嘛要请假？你不是要全天候服侍你的大小姐的吗？与其陪我这个小职员吃饭，我可还是陪她算了。你不是说过这段日子都会体谅我的吗？我是说过，可我没说不会妒忌啊。难道你不知道吗？妒忌是女人的天性，是女人的特权。是吗？那我得好好让你妒忌我一下。哦，你还嫌我受的气不够多，还敢这么说？你嫉妒他，就代表你爱我。如果你不妒忌我的话，不就代表你不爱我了吗？那怎么行呢？你这张嘴呀、啊，哄人的时候最甜了。你可别忘了，你答应过我，一旦你升职，你放心，我会跟李静蕊说清楚的。那就这么说定了。晚上我们吃完饭，我们再一起回家。嗯，那我先回去工作了。裙子好看吗？你看这个怎么样？这件挺好的。这件呢？啊，这个还行，这个颜色。那我都买了。嗯，晚上陪我逛街吧。哦，不行啊，我晚上跟中介约好了，要一起去看房子的。这么着急搬啊？那晚上我陪你一起去吧。啊、不用了，我自己去就行了。哎，你知道看房子很辛苦的，你要跟着中介呢，这样跑来跑去。何况你今天穿的是高跟鞋，哎呀，你这样去也太辛苦了。不然这样好不好？我呢先去看，然后等差不多了，你再去拍案定板，你觉得怎么样？你自己要找房子，我拍案定什么板呢？你自己拿主意就好了。因为你比较有品味嘛，你没答应，我哪敢做啊？好啦，不跟你臭贫了。嗯、呃，我走了，我先去工作了。嗯、你这人也真是的，来了我这儿，我让你陪我逛街，你不去，然后我说要陪你看房，你也不让，现在连聊天都不想跟我聊啊？谁说我不想陪你聊天了？我巴不得天天陪在你的身边陪着你，只是我想到，你为了让我当上经理，花了好多心思，我觉得我我应该更加努力，让肖总知道，你的眼光是对的。小瑞，你为我做了这么多，我真的觉得我应该也做点什么。我现在每天加班，真的是为了你。再过一段时间，我们再去逛街，好吗？好吧，但是我要你亲我一下。哎，嗯，你也太敷衍我了吧？哎，这里是公司哎，要是被人家看到，多不好意思啊。再说这种事情，本来就是你和我。你好坏啊！<笑>好了，那我先走了。嗯。肖总，公司竞聘的事闹得沸沸扬扬的，你这边有结果了吗？还没有结果。你觉得程远志这个人怎么样？程远志啊，平时接触不多，就是工作上接触过几次。我觉得这个男孩子看起来挺精明的。而且办起事来挺妥帖的，也能团结人。公司的人不这么说。肖总，公司里那些人你还不知道，气人有，笑人无。而且，这次不是小瑞亲自递交申请的吗？他们肯定看不惯的。他始终是经验不足，把经理这个位置交给他做，难以服众。嗯，哎。肖总，新人吧，总有新人的不足。但是他们有干劲儿啊，而且他们不圆滑。况且，他又是留洋回来的，能力不差。哎，会所设计和 SG 项目，他不是都参加了吗？
话是这么说的，可是看人不能只看表面。越是给我们印象好的呢，我们越是要提防。你和我在商场里滚打这么多年，那披着羊皮的狼，我们还见得少吗？嗯。要想找一个有能力应付这个位置，又不对小瑞构成威胁的人，还真是难。在没有彻底的了解程远之的底细之前，恐怕我很难把这个位置交给他。小总，要不我去帮你摸摸底？嗯，不过不要让小瑞和程远之知道。嗯，瞧好吧。程英，好了没有？就快好了，等我处理完这些就可以走了。啊，你在这里等我。那你快点啊。坐下。嗯。知道了我好奇办公室长什么样子，我就进来看看喽。有什么特别的？还不就是这样？快出去啊，出去啊！你看你紧张的样子，大家都下班了，又没人，有什么不好进来的？我怕了你了，你只准看一下，什么都别动，知不知道？我出去做事了。好，我知道。别乱动东西啊！我没有乱动啊，你看我做的挺好的。好了，可以去吃饭了。可是我不想吃了，肚子饿。哎呀，走啊，快点！啊，你真的疯了！哎呀，我觉得最近呢，你的心老是向着董事长，我要把你的心给你抓回来。不同的，董事长呢要比你好很多。我开玩笑的，董事长呢只是我的上司，可你是我的男朋友，是不同的。不过你放心。总有一天，我一定也会有这样的办公室，到时候我们两个就可以天天在办公室里。嗯，<笑>你这疯子，快起来了！要是被人看到，会被炒鱿鱼的。肚子好饿，快点！好了，来呀，吃什么？嗯，你说呢？我想要吃鱼翅。不要，太贵了。程怡啊，嗯，我有件事情想要跟你商量。我想一个人先搬出去住。好端端的，干嘛要搬出去住啊？今天李静瑞他问我，问我住哪里。他干嘛要问你住哪里呀、啊？关他什么事啊？他说等我当上经理的时候，要帮我开个 party， 要请公司的人到我家。我跟他说。我的家是跟亲戚住在一起的，很不方便。再说，这件事情又还不确定，等确定了再说吧。你之前讲的亲戚，是不是说我？程怡，对不起啊，我只能先这么说嘛。难不成你要我跟他说，我跟程秘书两个人幸福快乐的住在里头，欢迎他来参观我家？不可能的嘛！你就这么跟他讲了？哦、等他来了，我大不了泡杯茶给他喝嘛。又来了，你听我说嘛。其实我应该好好的想一想搬出去住的事。不行，我不同意。你听我说完
。你想想看啊，我当了经理之后，我当然希望自己住的地方能够更好。你记不记得我以前跟你说过，我要给你买一个很大的房子，然后我们两个呢，幸福快乐的住在里头。这个实现诺言的时刻来临了，就是现在啊！可你刚才明明说，是你自己想要搬出去住的。嗯、我也没想到李静瑞，他这么快就帮我把表哥交出去了。你想想看啊，公司里这么多人，现在每一个人都都都都在等我出纰漏。如果现在我就这样把关系告诉大家，那不就前功尽弃了吗？知道就知道了，那样更好。可以光明正大，我啊才是你的正牌女友，为什么要偷偷摸摸的不可以见人呢？我也没说你不是我的女朋友啊，那现在是非常时期嘛。况且，你不是说你要帮我的吗？我是这么想的，我自己先搬出去孤独一阵子，然后等到我当上经理之后，我呢，我再开个 party， 搞好人际关系，到时候你再搬过来，你觉得怎么样？你就不怕你的大小姐发脾气啊？我才不怕她呢，我喜欢的是你，又不是喜欢她。难不成她会拿着枪指着我的头说，叫我跟她在一起啊？那如果她就是做了呢？我猜她不会这么做的。如果她这么做，她就是在告诉大家，我摆了她一道。她脸皮这么薄，她不可能这么做的。我到时候呢，再把我们的关系告诉大家。我们就不用再偷偷摸摸的在一起，我们就可以每天呢开着车一起去上班，然后一起回家，你觉得怎么样？可是，哎呀，不要再可是了，你是不是怕我一个人住在外头会跟李静瑞？我当然担心了，这个女人啊这么主动。哎呀，程怡，你知道的，我是不喜欢那么主动的女人呢。我不知道。你不知道吗？不知道。那我告诉你，你在我心里是最重要的，一辈子我都会爱着你。说你爱我。不说。说。不说。叫你说你还不说。让他说，让他说。你说不说？你说不说？<笑>不说。说，叫你爱我。嘉<笑>义，我来帮你端吧。要不要帮忙啊？帮忙送筷子吧。啊，来给我。哇，早餐这么丰盛啊！吃饭啦，吃饭啦，吃饭啦！又是馒头又是咸菜，真的不错啊！嘿，给我双筷子，海丽坐，打开，快点！海风，海威，啊，哎，谢谢你姐。哎，我们好久没那么热闹的聚聚了啊！就是啊。哎，快点尝尝我的手艺怎么样？嗯，确实比以前做的好吃很多啊！江丽姐，看来你现在很有资格做我们的大嫂了。哎，大哥。我觉得你应该早点跟江丽姐把证给领了，早点办事儿啊！正好你们今天都在这儿啊。那个，我跟小林呢已经商量好了，嗯，我们呢要等把小姨给劝回来了，而且把我们的超市干得红红火火的，让大家过上几天好日子。呃，我们俩的事儿呢不急。他等那么久啊？好吧，好吧，为了大哥你呢。早点脱离光棍的日子，我们呢就尽力发功，让你早点把烤熟的鸭子吃下肚里。我是烤熟的鸭子，你是什么？我，哎，我是烤熟的海龟。臭小子小丽啊，谢谢你啊，对不起啊，我也没有考虑过你的感受。我知道你对海大哥有感觉，但我却……大哥开心就好，不用在意我。但是怎么样啊？干完了，赶快去歇着吧。啊，马上就好。啊，小丽，嗯，你上次搬家的时候，整个房间都搬空了，连个换洗衣服都没留。要不我下午陪你回去拿吧？行啊。哦，不行，我一会儿还得送凯凯呢。嗯。嗯哎，对啊，让小丽去好了，这事儿也两不耽误。
，路上小心点啊。哎，啊，小丽，没事吧？没事，那个我洗好吧，我们就走啊。那我去换件衣服，你也快点啊。哎、好。今天我跟你一起送凯凯上学，好不好？二哥，你有什么事吗？啊，今天我没什么事，我就陪你一起送凯凯吧。嗯，凯凯，海风叔叔送你上学，好不好？好啊。不用了，凯凯我一个人送就可以了。你先去超市里面帮忙吧。还早着嘛，你就让我送他一次，下次我就知道他的学校怎么走了。那你去送。我先回家了。哎，我不认识路啊。海烈姑姑，你不要丢下我一个人和海风叔叔一起送我上学，正好让别的小朋友一起看到我有一个又高又帅的海风叔叔。你看，凯凯都已经求情了。好，今天有两个人送我喽。哎，乖乖的啊。太好了。小黎啊，你这是去哪儿啊？我我回来收拾东西，出去住一段时间。你怎么不跟我说一声啊？你怎么突然管起我来了？以前是你小，现在不管你不行了。我以前小孩的时候你不管我，我长大成人了你管我了，你真风趣啊，爸。你站住！怎么了，爸？我赶时间啊。小黎啊，你以为家里是酒店，说来就来，说走就走啊？我没把它当酒店啊，我都跟你说了，我就出去住一段时间，办正经事儿方便吗？你能有什么正经事啊？呃，我不跟你说了，我朋友在外面等我呢，我先走了，拜拜。你，海大哥，等时间长了，哎，我自己拿就行了。哎，没事，给我。小丽，你赶快歇会儿吧，弄这么多东西给我们吃，快，大家吃点水果来。那啊，嗯，小丽，再来一块。哎呦，酸死了！大哥，我发现你和江丽姐呢，越来越有夫妻相了，对吧，二哥？喂，嗯，发什么呆呢？你是不是羡慕大哥？你要羡慕他，你也找一个呀。你说什么呀你，小凤、啊，你也是啊，年纪都不小了，该是时候找个媳妇儿了啊。小丽，再来一块，这苹果挺甜的，来，再来一块。说大小姐，我只是公司的一个小职员，我哪有这么多钱租这么贵的房子？你不是马上要当经理了吗？当上经理以后呢，就会有房屋补贴，那到时候这些钱租个房子应该够啊。你现在八字还没有一撇呢，我根本就不确定能不能当上这个经理，所以还是先租便宜的房子，压力不会太大。你觉得呢？你为什么要租便宜的房子
，既然你是我男朋友，你的一言一行别人都会看在眼里。你要租那种很廉价的房子，多丢人呢！大不了我掏钱就好了嘛。小瑞，我知道你帮我付房租，我真的很谢谢你。但是，我是一个大男人，我不能让女人帮我付这些钱。如果你想租这个房子，我可以帮你租下来，但是我付钱，明白吗？可是，你不是说这样压力很大吗？压力大就压力大吧，男人本来就应该要有一些压力，关键是，你高兴就好。当上经理以后啊，你还是要住这样的房子哦。小瑞，只要你高兴，我什么都不给你做。